السلام عليكم اصدقائي الاعزاء معكم احمد عاطف من قناه القاموس الانجليزي تعليم اللغه الانجليزيه ان شاء الله فيديو النهارده هو الفيديو الختامي للمستوى الاول الخاص باهم التعبيرات اليوميه في مجال العمل والحياه عموما فتعالوا نشوف الفيديو ده في تعالوا اول مصطلح معانا النهارده هو under a lot of pressure under a lot of pressure under a lot of pressure لو عايز انطقها سريع كلمة a lot of بالامريكان بيقولوا a lot of بنتي بنطقها دي سريع فاقول lot of lot of under a lot of pressure pressure sure pressure وفي دفع توا في نطق صوت ال p فاقول pressure under a lot of pressure يعني ايه under a lot of pressure معناها feeling stress يعني الشعور بالضغط يعني يعني مضغوط يعني في كذا مسؤولية وكذا التزام عليه تعالوا كده ملاحظين في الصورة عندي هو شخص هنا في تليفون على اليمين وتليفون على الشمال وعمال طبعا يستلم طلبات والالتزامات عليه فواحد بيناديه من المكتب يقول له have you finished the report yet يعني انت خلصت تقرير ولا لسه وحد على السماعة بيقول له where are my lamps طب فين اللمبات بتاعتي واحد على التليفون التاني بيقول له I need it by 5 pm أنا محتاج الطلب ده قبل الساعة 5 فطبعا مضغوط جدا فبيجي في طبعا لانش بريك فترة استراحة الغداء بيرد طبعا حاطط ايديه على راسه بيقول ايه لزميلته I am under a lot of pressure this month يعني أنا تحت ضغط كبير هذا الشهر يبقى إذا تعالوا كده more examples we are under a lot of pressure because we have to finish the job by Friday احنا مضغوطين جدا ان احنا مضطرين نخلص الوظيفة دي قبل الجمعة students are under a lot of pressure at exam time طبعا ودي طبيعة الطلب يكونوا تحت الضغط في وقت الامتحان ده اول مصطلح معي المصطلح التاني معانا drop something off drop something off means take something to a place and leave it there يعني drop something off يعني تاخد حاجة توصلها لمكان وتسيبها يعني مثلا انت راح مثلا بلد او مكان معين فانا عايزك توصل لي مثلا الشنطة دي للشخص الفلاني فاقول لك drop this bag off يعني تسيب الشنطة دي عند الشخص ده وتيجي او تشوف بقى مصلحتك او تشوف مشوارك او تكمل طريقك زي ما انت عايز فهنا طبعا في عندي conversation شخصين بيتكلموا فهي بتقول له ايه ماسكة طبعا الحذاء بتاعها بتقول له could you drop this off at the shoe repair shop يعني ممكن تاخد الجزمة دي و drop it off يعني تسيبها في محل تصليح الاحذاء طبعا خدها وراح سيبها الراجل فقال له ايه طبعا it will be ready on Thursday هتكون جاهزة يوم الخميس More examples. I'm going to dry cleaners. I want to drop off some shirts. روح طبعا لل المغسلة عشان عاد يعليهم بعض shirts. Drop off. عاد يعليهم أو يسيب عندهم بعض الخمسة. Don't stay and talk. Just drop all the gifts and leave. مش تقعد وتتكلم. سيب الهدية وغادر. Okay. I just drop it off. خلاص أنا سيب. في ملحوظة عندي تحت هنا. الملحوظة دي ملخصة هي. Drop something off. يعني أنا لو هقول خد الحذاء ده سيبه في المكان فأقول drop the shoe off. أو ممكن أقولها بطريقة تانية drop off the shoe. Shoe اللي هو الحذاء S H O E. أو drop it off. إنما ما ينفعش أقول drop off it. مش ينفع أستخدم الصيغة دي. ما ينفعش. يبقى إما drop the shoe off أو drop off the shoe أو drop it off. تلاتة دول صح انما ما ينفعش اقول دروب اوف ات ممكن اقولها امتى في حالة لو شلت ات او حطيت الاسم نفسه اللي هو ده شو دروب اوف ذا شو اتس اوكي ديت المصطلح التاني المصطلح التالت والختام معانا النهارده هاف يو دون سمثينج يت هاف يو دون سمثينج يت وده احنا ملاحظين طبعا بنستخدم السؤال ده للسؤال لاكتشاف ان الحاجة دي حصلت ولا لا ask this to find out if something has already happened يعني اني بسأل حد عمل حاجة ديت ولا لسه فمثلا هنا بيبص فلا في ماية على الهيد فاقول هاف يو كول ذا بومبر يت؟ يعني انت كلمت السباك حتى ولا لسه؟ فقالت له نو نو يا اتس اونلي 8 اوكلوك لا لسه ده لسه الساعة 6 الساعة 8 
وهكذا فممكن نشيل دان ونحط اي فعل زي ما احنا عايزين تعالوا كده مور اكزامبلز هاف يو ايتن لانش ات انت اتغديت ولا لسه؟ قال له يس اي هاد لانش ات ان اور اجو ان ما اتغديت من ساعه هاف يو بين تو ذا بوست اوفيس يت؟ رحت مكتب البريد ولا لسه؟ نو نوت يت ايم جوينج ناو لا لسه انا هروح دلوقتي تمام فدول المصطلحات الثلاثه بتوع النهارده والتعبيرات المستخدمه في الكونفرسيشن اتمنى الثلاث مصطلحات دي يكونوا مفيدين لحضراتكم واتمنى التطبيق العملي ليهم والى هنا انتهى الفيديو بتاعنا في امان الله سي يو نيكست تايم